ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മേഡേസിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ റെസിസ്റ്റൻസും വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓംസ് ലോയാണ് അതിനു മുമ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഒപ്പോസിസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ കൂടി കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള അതിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കടത്തി വിടാതെ നോക്കുന്ന ആളാണ് കറണ്ടിനെ ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ കടത്തി വിടാതെ നോക്കുന്ന ആളാണ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഒപ്പോസസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇനി വെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ത്രൂ എനി മെറ്റീരിയൽ ദ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അത് വിച്ച് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു ഒപ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് ഓം ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് ഓം ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഈ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോയാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പിക്ചർ ഒരു കാർട്ടൂൺ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഇവിടെ ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് സോ കറണ്ട് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് അവനെ അതിനു വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അവനെ ഉന്തിത്തള്ളി വിടുന്നത് ആരാണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ട് ആൻഡ് അപ്പോൾ ആ പോകുന്നതിനെ തടയുന്ന ആളാണ് റെസിസ്റ്റർ അഥവാ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ സോ ഓംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തു ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ ഉള്ള കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ കറ ആ വോൾട്ടിന് എക്രോസ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ അതിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് കറണ്ട് ആയി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആയിരിക്കും അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓംസ് ലോ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഓംസ് ലോ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വി ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ മുകളിലൊരു വി താഴെ ഐയും ആറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണോ അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തേൽ എന്താണ് വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഐ ആർ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഐ മാറും ഒരേ ലെവലിലാണ് സോ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആൻഡ് ആർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്ന വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതേ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് വൻ വൺ ആംപിയർ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വൺ വോൾട്ട് എക്രോസ് ഇറ്റ് വൺ വോൾട്ട് എക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആംപിയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കി
and that the resistance is inversely proportional to viparitha anupadathilana to the cross sectional area of the material appo nammal ubhayogikkunna conductor inde allengil wire inde ok endana inde area cross sectional area appo oru wire aanengil aa wire inde aa oru cut cheyumbol kittuna aa oru cross sectional area ok aa cross sectional area ke enginiyana inversely proportional aanu adayathu resistance is directly proportional to the length resistance is inversely proportional to the area of cross section അതായത് ലെങ്ത്ത് കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും പക്ഷേ ഏരിയയുടെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും റിലേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയാം അതായത് ആർ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ അപ്പം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതി എന്താണ് റോ റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ എന്നാണ് ഓം മീറ്റർ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓം ലെങ്ത് ഇൻ മീറ്റർ എ ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് റോ ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻ ഓം മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം മീറ്റർ അപ്പോൾ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് വരും ആറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് മീറ്റർ സോ ഈ മീറ്ററും ഈ മീറ്ററും കൂടി മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോ ഒരു മീറ്ററും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാലൻസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ഓം മീറ്റർ സോ റോയുടെ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഓം മീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കളർ കോഡിങ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കളർ കോഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് റേഡിയോയിലും ഒക്കെ റേഡിയോയുടെ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ അഴിച്ച് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് മനസ്സിലാവാൻ കളർ കോഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കളർ കോഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ കളർ കോഡിങ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് ബാൻഡ് അടുത്ത റെഡ് ബാൻഡ് അടുത്തത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തും ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് മോസ് സൈഡിലും ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റൈറ്റ് മോയ് സൈഡിലെ ആ ബാൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോളറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ബാൻഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് ബാൻഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയറിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലയറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ കളേഴ്സിൻ്റെ കോഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സീറോ ആണ് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ആണ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഗ്രീൻ ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് സിൽവർ നോക്കല്ല ഇതിൽ ഇവിടെ വരെ ഈ വൈറ്റ് വരെ നമ്മളൊരു കോഡ് പഠിക്കാറുണ്ട് കുറച്ച്
ടോളറൻസ് ആണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോളറൻസുകൾ വരുന്നത് ഗോൾഡിൻ്റെ ടോളറൻസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും സിൽവറിൻ്റെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ടോളറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കൂടിയോ കൂടുതലോ കുറച്ച് കുറവോ വരാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലോ കുറച്ച് കുറവോ വരാം അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത് ഗോൾഡ് ബാൻഡ് കൊടുക്കും പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടെനിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സിൽവർ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് വ്യത്യാസമെങ്കിൽ അവിടെ കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ റൈറ്റ് മോൾ സൈഡിൽ കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആദ്യത്തെ ബാൻഡ് കളർ എന്താണ് റെഡ് ആണ് സോ റെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ടു ആണ് സോ ടു എന്ന് എഴുതി അടുത്തതും റെഡ് ആണ് സോ അതും ടു ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഈ ടെൻ റേസ് ടുവിൻ്റെ പവർ ആ മൾട്ടിപ്ലൈങ് പവർ ആണ് തേർഡ് ബാൻഡ് തേർഡ് ബാൻഡ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് എത്രയാണ് ഇവിടെ സീറോ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സീറോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വരും അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ഓം ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇത് ഗോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടോളറൻസ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കളർ കോഡിങ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ ആ മീറ്റർ പഠിച്ചു അതുപോലെ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്താണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഓർ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് അനലോഗ് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ അനലോഗ് വോൾട്ട് മീറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ദ വിൽ ബി എ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റർ ഒരു സ്കെയിലിലാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കെയിലിൽ നമ്പേഴ്സ് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റർ ഏതിനാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും ഇനി ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് കാണിക്കും തേർട്ടി എന്ന് കാണിക്കും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ അടുത്തതാണ് പവർ പവർ എന്താണ് പവർ പവർ ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂൾ പവർ ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂൾ അപ്പോൾ എനർജി ഇവിടെ റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത്ര ടൈമിൽ എത്ര എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി അല്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ത് പവർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ടാണ് വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾസ് ആണ് സോ ജൂൾസ് പെർ ടൈം അതിൽ ജൂൾസ് പെർ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിക് പവർ സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൾസോ കെമിക്കൽ സോഴ്സസ് അറ്റാസ് ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററീസിൽ നിന്നും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇലക്ട്രിക് പവർ ലൈക്ക് ദ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് മെഷേർഡ് ഇൻ വാട്സ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ പി അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ്
കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു കോയിലാണ് ഇൻഡക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാസീവ് എലമെൻറ്റ് പാസീവ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്യുവർ എനി എനർജി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഡക്ടറിന് വേറെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പാസി എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു സ്റ്റോർ എനർജി ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വൈ ലൈക്ക് കപ്പാസിറ്റീവ് സ്റ്റോർസ് എനർജി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ദ ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോർസ് എനർജി ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് സ്റ്റോർസ് എനർജി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് ലെങ്ത് എല്ലാണ് വിചാരിക്കുക ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഈസ് എ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദർ ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അതിന് നമുക്ക് എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നും മാറ്റി എഴുതാം കാരണം ഈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് ഈ ഫൈവ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ നിന്നും എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും എൽ ഈസ് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഓ ഡയലക്ട്രിക് ഇപ്പം രണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വയ്ക്കും അതാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് എ ടൂട്ട് ദാറ്റ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ പലട ഒരു ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് എ ടു ടെർമിനൽ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദറ്റ് ഹാസ് എ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ടെർമിനൽസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ടെർമിനൽസ് കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇസ് ടെർമിനൽ ഇനി കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എബ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ Uh, the capacitor is the device that we use to model the effect of electric field on circuit variable and the energy stored in electric field has effects on voltage and current appa namaku adile namaku njan paranju vittane ullu idile pradhanayittum padikkanda or equation aanu idu capacitance is equal to epsilon a divided by d appa or parallel plate capacitor korchu mumbathe kaanicha figure le pole eduthu അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആൻഡ് എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ആൻഡ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു എ ബൈ ഡി ആ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി permittivity of the medium that is equal to epsilon equal to epsilon r into epsilon 0 that is relative permittivity into എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അഥവാ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അതായത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എപ്സിലോൺ ആർ ഇൻ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ എപ്സിലോൺ സീറോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ വാല്യൂ അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ So, there are three factors affecting the value of capacitance here. Area. One is area. Larger the area, the greater will be the capacitance. And what about the spacing? The smaller the spacing between the uh, uh, plates, the greater the capacitance. That is the equation. It is directly proportional or inversely proportional. If you have a material permittivity, higher the permittivity, greater will be the capacitance value. Okay. ഇനി അനദർ ഇ
ഫാരഡെന്ന് പറയുന്നത് വൺ കൂളം പെർ അപ്പോൾ കൂളം പെർ വോൾട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കൂളം പെർ വോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫാരഡ് അത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ വി എൽ നിന്ന് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഷെയർസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാക്സിമം ലൈക്സും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കമൻസും സജഷൻസും സജഷൻസും എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ ജനറൽ പി എസ് സിയുടെ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ നോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഇ മേഡി സി എന്ന ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കാം നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രൊഫസർ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കീം ആൻഡ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ പി എസ് സിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്